சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை புதிய தலைமுறை நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மோட இணைந்திருப்பவர் இந்தியாவின் முதுபெரும் இதழாளர் இந்து குழுமத்துடைய இயக்குனர் ஹிந்து நாளிதழுடைய முன்னாள் எடிட்டர் இன் சீஃப் திரு என் ராம் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் கவிதா சார் நான் நீங்கள் தொடர்ந்து நிறைய செங்கோல் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த சர்ச்சையை பற்றி நீங்கள் நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கீங்க சார் என்னுடைய முதல் கேள்வி இந்த விஷயத்தை பற்றி இவ்வளவு விரிவாக பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்த மதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு வந்து இந்த விஷயத்தை ஏன் இவ்வளோ தீவிரமாக முன்னெடுக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் அதனால தான் பேச வேண்டியிருக்கு சில பேர் சொன்னாங்க இது ஒரு இதில் போய் மாட்டிக்கிட்டா திசை திருப்பக்கூடிய ஒரு போக்குன்னு அதே பற்றி டே அண்ட் நைட் பேசுனா வேற விஷயம் அப்சஷன் மாதிரி தேவையில்லை ஆனால் அவங்க அதை செஞ்சாங்க அதோட நோக்கம் என்ன ரெண்டாவது உண்மை என்ன நான் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் நான் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்லாம் இல்லை ரிச இது பற்றி ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் அதனால் ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸை படிப்பேன் இது என்ன உண்மைன்னு பார்க்கும்பொழுது இட் பிகம் இன்ட்ரெஸ்டிங் அந்த செங் இந்த செங்கோலுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு செங்கோல் வந்து செங்கோலுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் அப் அவருக்கும் சம்பந்தம் சம்பந்தம் என்ன இருக்குன்னா இப்போ இப்போ கேள்வியாக இருக்குது இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற இதில் இந்த புது ஃபில்மை பார்த்து அதுலேருந்து பொன்னியின் செல்வனை பார்த்து செங்கோல் கொடுக்குற மாதிரி இது இல்லைன்னு சொல்லி பல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இல்லை செங்கோல் என்பது ரைட்டர்ஸ் ரூல் ஜஸ்ட் ரூல் நியாயமான ஆட்சி இது நேர்மையான ஆட்சி அது அது அதுக்கு கடுங்கோ கடுங்கோல் அவர் இருக்க கடுங்னா பேட் அன்ஜஸ்ட் குரூவல் அதெல்லாம் வரும் அதில் அதனால் இவங்க ஏதோ குழப்பத்தில் இது பண்ணிட்டாங்க ஒரு யாரோ இங்கே முதலையே கேம்பெயின் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க பேரை சொல்ல நான் விரும்பலை இங்கே இந்த ஒரு கதை எழுதி அப்புறம் ஒரு ஃபேமஸ் பரதநாட்டியம் டான்ஸர் லெட்டர் எழுதுனதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அது அது உண்மை என்னன்னு பார்க்கும்பொழுது மவுண்ட் பேட்டனை பற்றி நான் என்னென்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தேன் அவர் அன்றைக்கி கராச்சியில் இருந்தார் தேர்ட்டீன்த் நைட்டில் போய் ஃபோர்டீன்த் இது இது அதுக்கு முன்னால் அவருக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை எந்த புக்குலேயோ அவர் எழுதின அவர் லெக்சர் இருக்கு இதில் ட்ரினிட்டி காலேஜில் நேரு செகண்ட் மே நேரு மெமோரியல் லெக்சர் அதில் அந்த பேச்சில் வந்து அது இதை பற்றி தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அதாவது அதிகார மாற்றம் அண்ட் ஜவஹர்லால் நேரு அவரை பற்றி லெக்சர் ஃபுல் லெக்சர் இதில் அதில் ஏன் ஒரு வார்த்தை இல்லை அவரோட பயோகிராஃபியில் ஒன்றும் கிடையாது அவர் டாக்டர் எழுதின புக்கில் கூட கிடையாது இதை பற்றி ஒரு விதமான ரெஃபரன்ஸோ எவிடென்ஸோ எங்கேயுமே கிடையாது இருக்கிறதுக்கும் இட் மேட் நோ சென்ஸ் எதுக்கு மவுண்ட் பேட்டன் கொடுத்து அவரை கொடுக்க வைக்கணும் அவர் அப்போ வைஸ்ராய் இல்லை அவங்க நம்மளை ஆண்டவங்களை ஒடுக்கி ஆண்டவங்களுடைய பிரதிநிதியாக இருந்தார் அவர் ரோல் வந்து ஹெல்ப் பண்ணது அது வேறு விஷயம் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டொமினியன் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரல் ஆனார் நம்ம அழைப்பினால் நம்ம தலைவர்களோட அழைப்பினால் ஆனாங்க அதாவது குறிப்பாக டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியும் பிரைம் மினிஸ்டர் நேருவும் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் ஃபார்மலாக ஒரு லெட்டர் எழுதினாங்க அவரை வைஸ்ராயா நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ஏப்ரல் ஏப்ரல் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் என்னை விழு விட்டுடணும் அப்படின்னு சொன்னார் ரிக்வஸ்ட்டு அது வரைக்கும் இருக்கிறேன் அது வேறு அவர் எதுக்கு அவருக்கு செங்கோல் கொடுத்து அவர் எதுக்கு நேரு கொடுக்கணும் அவர் என்ன ஹெட் பிரீஸ்டா இது அது ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லாத ஒரு ஒரு கட்டுக்கதையாக தான் எனக்கு தோண்டிட்டு முதல்ல அது இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போடும்போது ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க ஒரு ஒரு அயோட்டா ஆஃப் ப்ரூஃப் கூட கிடையாது இட் மேக்ஸ் நோ சென்ஸ் மாதவன் பலாத்து வந்து நேருடைய ஸ்பெஷல் ஒர்க்ஸோடைய எடிட்டர் செலக்டட் ஒர்க்ஸோடைய எடிட்டர் அவர் வந்து தெளிவாக சொல்கிறார் இட் மேக் நோ கான்ஸ்டியூஷனல் சென்ஸ் அரசியல் சட்டத்துக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் மேக்ஸ் நோ சென்ஸ் அட் ஆல் அட் மவுண்ட் பேட்டன் போய் அவர்கிட்ட கொடுத்து அவர் நேருவுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தது அவர் இல்லை நீங்களே கொடுத்துருங்கன்னு கொடுத்தது அவரே ஐடியா வேறு அது வேறு இன்னொரு கட்டு இன்னொரு கட்டு கதையில் இன்னொரு குட்டி கட்டு கதை அதை வந்து அவராகவே அதை இனிஷியேட் பண்ணார் அவர் ஐடியா தான் என்ன பண்ண போகிறீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பவருக்கு என்ன சரி பண்ணி உங்கள் பழக்க வழக்கங்கள்னு நேருக்கு அது தெரியவில்லை ராஜாஜியை கேட்டார் ராஜாஜி வந்து மாட்டினாருங்க ராஜாஜிக்கும் இதுக்கும் ஒரு விதமான சம்மந்தம் இல்லை ஜீரோ எவிடன்ஸ் இருக்குது இல்லை ஏன்னா ராஜாஜியை பற்றி ஒன்று நிறையா பயோகிராஃபிஸ் இருக்குது குறிப்பாக அவரோட பேரன் ராஜ்மோகன் காந்தி சிறந்த பயோகிராஃபர் அவர் வந்து சொல்லிட்டார் அவர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காரு இது வரைக்கும் நான் கண்டு இது இல்லை இதை பற்றி ஒரு வித
அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு பொலைட்டாக அதை மறுத்துட்டார் உண்மை இல்லை டெமாலிஷ் பண்ணிட்டார் அதனால் ரெண்டுமே உண்மை இல்லை மூணாவது விஷயம் அதாவது பதவி மாற்றத்துக்கும் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பவருக்கும் இதுக்கு இதுக்கு ஏதாவது ரோல் இருந்ததாங்கன்னா இல்லை அதாவது ஹிந்துவில் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு என்கிட்ட இங்கே காப்பி கூட இருக்கு இந்த இதில் அதாவது நியூஸ் ஐட்டமாக சின்னதாக வந்தது பதினோரு மணிக்கு போய் அன்னைக்கு நேரு வீட்டில் கொடுக்க போறாங்கன்னு வந்தது ஆனால் செங்கோல இவங்க பண்ணதை அதாவது ஐட்டம் லெவன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட் வந்தது ஹிண்டுவில் செப்டர் டு பி ப்ரெசென்ட் டு நேரு லெவன் ஓ கிளாக் எல்லாம் போகிறாங்கன்னு சும்மா செப்டர்னா இது இது ரெண்டாவது வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன்த்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்தது ஹிண்டுவில் இந்த இதில் அவங்கள ஆதிய நம்முடைய அட் ஏடிவிடின்னு இங்கே போட்டிருக்காங்க இந்த இதில் அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா இவங்க ஸ்பெஷல் ஃப்ளைட் அரேஞ்ச்மெண்ட்னா ராஜா ஆஜின்லாம் போய் சொன்னாங்கல்ல ஆமாம் அது வந்து இதில் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் இவங்க எல்லாரும் அந்த ஹோல் டெலிகேஷன் யார் அந்த லீடர் அந்த ராஜரத்னம் பிள்ளை கூட இருக்கார் இதில் அவங்களே கொடுத்த அந்த விளம்பரத்தில் இது போய் பத்து மணிக்கு கொடுத்தாங்கன்னு இருக்குது இதில் அது வச்சு தான் அநேகமாக பத்து மணிக்கு போயிருக்காங்க நேரு வீட்டில் கொடுத்தாங்க அந்த அட்ரஸ் கூட இருக்குது யோக் ரோடு அதெல்லாம் இந்த இதில் அதனால் ஸ்பெஷல் ஃப்ளைட்டுங்கிறது அதுவும் போய் அதுவும் போய் அதிகார மாற்றத்தில் ஏதாவது இது ரெலவன்ஸ் இருந்தால் எங்கே கொடுத்துருக்கணும் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஹாலில் தானே கொடுத்துருக்கணும் அங்கே போய் அதாவது பதவி பதவி ஏற்கக்கூடிய நேரம் எப்படி எப்போ நடந்தது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பவர் அண்ட் தி இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த்துன்னு அதில் கிளியராக போட்டிருக்கு இந்தியாவுக்கும் இல்லை பாகிஸ்தானுக்கு கூட ரெண்டும் ஃபார்ட்டி செவன் அதுதான் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே பாகிஸ்தான் ஃபோர்டீன்த்துன்னு சொல்கிறது அது டெக்னிக்கலி கரெக்ட் இல்லை இந்த தே செலிப்ரேட் இட் இந்த இதில் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன்த் தான் எடுத்துக்கிட்டு முடியும் இந்த ஜோதிடர்கள்லாம் ப பதினஞ்சாம் தேதி நல்ல நாள் இல்லை ஃபோர்டீன்த் ரொம்ப பிரமாதமான நாள் சொன்னதுனால மவுண்ட் பேட்டன் அதை பற்றி எழுதுறாரு அது சொல்லியிருக்காரு அந்த லெக்சரில் கூட சொல்லியிருக்காரு எங்ககிட்ட முதல்ல சொல்லவே இல்லை அது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது அப்புறம் வந்து அவங்களே வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்க அதாவது ஜஸ்ட் பிஃபோர் மிட் நைட் ஆரம்பித்து அந்த இது பண்ணலாம் பன்னெண்டு மணிக்கு கரெக்டாக பன்னெண்டு மணிங்கிறது நல்ல நல்ல நிமிடம் வேறும் நேரம் ஓகே அப்படின்னு சொன்னதுனால பன்னெண்டு மணிக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஆகிற நடந்திருக்கு எப்போ நடந்ததுன்னா பை ஸ்வேரிங் இன் ஜவஹர்லால் நேரு அந்த மூமெண்ட்டில் இந்தியா பிகேம் டொமினியன் அதாவது குடியரசு இல்லை டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் இந்தியா பெற்றது அன்னைக்கு ஆனால் இண்டிபெண்ட் அதுக்கப்புறம் இப்போ பாகிஸ்தானில் ஜின்னா நானே கவர்னர் ஜெனரலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு அது அது ஈஸியாக போச்சு மவுண்ட் பேட்டனுக்கு ஏன்னா வேறு யாராவது இருந்திருக்கணும் அவங்களே எடுத்துட்டாங்க இதில் இங்கே நீங்கள் இருங்கன்னு சொன்னதில் அவர் வந்து ஒரு ப பல மாத காலம் கவர்னர் ஜென்ரலாக இருந்து அவரே சொல்கிறாரு இனிமேல் எனக்கு பவர் கிடையாது நீங்கள் சொன்னால் தான் செய்யணும் இப்போ நம்ம கவர்னர்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கல்ல அது ராங் பார்லிமெண்ட்ரி மெத்தட் மவுண்ட் பேட்டனை படித்தா கிளியராக இருக்குது ஓகே இதில் முதல்ல நான் தான் அதிகாரி விநாயகர் வைஸ் ராய் ஒன்ஸ் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பவர் நடந்தபோது நீங்க வந்து என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்றீங்க இன்வைட்டட் மீ டு பிகம் இது எனக்கு பெரிய ஆனர் அது ஆனா இனிமே நீங்க தான் டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் தான் இது அந்த டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ்ல அதே மாதிரி சி ராஜகோபாலாச்சாரி செகண்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் டொமினியன் இந்தியா இஸ் அ டொமினியன் குடியரசு வரும்போது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் வந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் நேரு பிரைம் மினிஸ்டர் இதுதான் உண்மை அது வந்து இதை ஈஸியாக இதை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஒரு விஷயம் ஏன் இந்த பொய் சொன்னாங்க அதெல்லாம் வேறு இது அது யாரோ கே கேட்டாங்க கேள்வி அது ஹிந்துத்துவ ஒரே காரணம் அதாவது ஹிந்து முறைப்படி ஹிந்து அந்த செரிமனிஸில் தான் வந்தது அது தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த இது இந்த அதுக்கு முன்னாலே இவங்க ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கல்ல இந்த ஒரு கேம்பெயின் மாதிரி இங்கே நடத்தியிருந்தாங்க அது ஈஸியாக அவங்களுக்கு அவங்க கையில் கிடச்சிது ஸோ இதை வந்து கொடுத்தது தான் அப்படின்னு சொன்னது பெரிய கட்டுக்கதை அது அது கம்ப்ளீட்லி எக்ஸ்போஸ்ட் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு நரேட்டிவ் இருக்குல்ல சார் இப்போ செங்கோல வந்து தமிழ்நாட்டோட பெருமையை நாங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னு அது தமிழ்நாட்டில் ஒர்க் ஆகும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா பெரிய அளவுக்கு ஒர்க் ஆகாது சில பேர் ரேமா நம்ம கிட்ட சொன்னால் அது கூட அதையும் உண்மை இல்லைன்னு சொல்லணும் இங்கேருந்து இந்த ஆதீனம் போய் ஒரு ப்ரைவேட் கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க வீட்டில் அதுக்கப்புறம் ராஜேந்திர பிரசாத் வீட்டில் ஒரு பெரிய ரிலீஜியஸ் செருமனி நடந்தது ஒரு யாகம் மாதிரி ஒரு சேக்ரட் ஃபயர் இது பண்ணி ஓகே நிறைய பிராமின்ஸை கூட்டு இதெல்லாம் பண்ணி அந்த இந்த
கம்யூனல் வயலன்ஸ் பார்ட்டிஷன் இருக்கும்போது ஏன் நேரு செய்தாருங்கிறது அது வேற விஷயம் ஆனால் அன்னைக்கு அது புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அன்னைக்கு அதாவது அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைனாலும் பல பேருக்கு அங்கே இருந்தது சில பேருக்கு சாஃப்ட் இந்துத்வான்னு கூட சொல்லலாம் அன்னைக்கு சில அந்த தலைவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்துத்வான்னு சொல்ல மாட்டேன் சாஃப்ட் இந்த ஹிந்து அந்த ஹிந்துவ ஒரு மெஜாரிட்டேரியன் இது போகிற மாதிரி ஒரு போக்கு இருந்தது டவுட்டே இல்லை அன்னைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியில் கூட சில தலைவர்கள் பற்றியில் ஆனால் நேரு அதை சேரலை ஆனால் அவர் போய் இடின் வாண்ட் டு மேக் எனி இஷ்யூ ஆஃப் இட் அதனால் அங்கே போய் கலந்து கொண்டார் இந்த இதில் அங்கே போய் கொடுத்தாலும் இதை விட பெட்ரு அவங்க கதைக்கு இன்னும் சூட்டாக இருக்கும் அங்கே போகல அதனால் க ராஜாஜி அவன் இன் பண்ண இன்வால்வ் பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு விஷயம் இன்வென்ட் பண்ணிருக்காங்க சங்கராச்சாரியார் பரமாச்சாரியார் சொல்கிறக்கூடிய சங்கராச்சாரியார் அவர் சீடங்கிட்ட அப்போ சொன்னாராம் ஐடி சொல்லியோதோ என்ன சொல்லி சொல்லியிருக்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதோ போய் கொடுத்தாங்க செங்கோல் ஞாபகம் இருக்கலாம் இல்லாதையும் இருக்கலாம் அது யார் ஹூ ஹூ நோஸ் த ட்ரூத் இவர் சொன்னது தானே ஆனால் அவர் போய் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்போ அவர் இது நடந்தது கான்ஸ்டிடுவெண்ட் அசம்பிளி ஹாலில் இதுதான் சிம்பிள்லாம் சொல்லி சொன்னதாக நான் நம்ப மாட்டேன் சார் இப்போ செங்கோல் மட்டும் இல்லை இப்போ சிபிஎம் எம்பி சு வெங்கடேசன் வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காரு ஒரு அறிக்கை மாதிரியே அவர் போட்டிருக்காரு மெனி அதர் இமேஜஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சனாதனம் அண்டு சான்ஸ்கிரிட்டைசேஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்குது லைக் சாணக்கியரோட படத்தை வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி பார்க்கடல் கடைஞ்சி ஒரு பக்கம் அசுரர்கள் ஒரு பக்கம் தேவர்கள் இருக்கிறத வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க ரொம்ப எவிடென்ட்டாக மிஸ் ஆகிற விஷயம் வந்து ஃப்ரீடம் ஃபைட் நடந்த அந்த அதை பற்றி ஒரு இதுவும் இல்லைன்றாரு மாதிரி முகல் பீரியோட ரெப்ரஸன்டேஷனும் இல்லைன்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட செக் பண்ணப்போ ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க சரித்திரத்தை திருத்தி அது அதில் பொய்வான விஷயங்களை சொல்கிறதா அவங்களுடைய முக்கியமான வேலையாகவே இருந்திருக்கு இப்போ இல்லை முன்னாலேயே பிஜேபி அவங்க ஜன்சங் இருக்கும்போது கோலிஷன் கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அந்த ஜனதா பார்ட்டி டைமில் கூட ஓகே டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் ஏதோ மாற்றினாங்க பல இதில் ஏன்னா உண்மையை சொல்கிறது முகல் முகல் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு சாப்டர் ஒரு ஒரு சகாப்தம் பெரிய அந்த இது மோர் தென் தட் ஒரு ஈரா அதனால் இந்தியன் கல்ச்சர் காட் என்ரிச் இன்றைக்கி வந்து பல கொடுமைகள் நடந்திருக்கலாம் சோழ காலத்தில் நடக்கலையா அவங்க போய் தலை வீரபாண்டியனோட தலையை வெட்டினா அது பாண்டியனை தலை கொண்டேன் அவருக்கு டைட்டில் வேற ஆதித்ய சோழனுக்கு நான் சினிமா மட்டும் சொல்ல உண்மையில் தான் அதான் இதில் அதனால் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டாண்டர்டில் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அதனால் சம் குரூவல்டி நடந்தாலும் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் சிவிலைசேஷனல் கான்ட்ரிபியூஷன் மகத்தான கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ அக்பரை விட அசோகா அண்ட் அக்பரை விட இந்தியாவில் யார் பெரிய எம்பரர்ஸ் இது வரைக்கும் இருந்ததில்ல லாங் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா அசோகாவை சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது அக்பர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க ப பல வித பல பகுதிகளில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்த்து அப்போ தான் ஆள முடியும்னு அவங்க புரிஞ்சு போச்சு அது அந்த இதில் அதனால் அதெல்லாம் பண்ணுறது ஒரு வல்கேரிட்டி தான் வல்கர் அப்ரோச் டு ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் அதாவது அதில் போடலைன்னா எல்லாம் எல்லாம் நம்பிடுவாங்கன்னு ஒரு மூட நம்பிக்கை தான் அது அந்த இதில் ஆனால் அதில் டேமேஜ் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது ஏன்னா சில்ட்ரனுக்கு அதை ப்ராப்பர் ஹிஸ்ட்ரியை டீச் பண்ணணும் இதுக்கு எதிராக பார்லிமெண்ட்டில் போட்டது எல்லாம் சிரிக்கக்கூடிய விஷயம் மொகல்ஸை போடலைனா இல்லைன்னா ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகலை பற்றி போடலைனா எல்லாம் இது லேட்ரா எல்லாம் இவங்க கையில் எப்பவும் பார்லிமெண்ட் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது புது பார்லிமெண்ட் இருந்தாலும் மாறும்போது தட் வில் பி மேட் குல்டு தான் நம்புகிறேன் ஓகே சார் மூணாவது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியை எப்படி அவங்க டிஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னீங்க அதே தொடர்ச்சியாக இந்த வேலையை பார்க்குறாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி ஃபேக் நியூஸை வந்து தொடர்ந்து பிஜேபி தான் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும் அது இம்பாக்ட் ரொம்ப மோசமான இம்பாக்ட் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் அதை பற்றி எழுதியிருக்காங்க பல பேர் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இதை பீஃபை பற்றி அதை சொல்லுவாங்க பொய்லாம் சொல்லி கவுஸ் லாட்டரில் இவங்க இருந்தாங்க ஆனால் உடனே அவங்க லிஞ்ச் பண்ணி கொலை நடந்திருக்கு இந்த வாட்ஸ்அப்போடைய மெசேஜ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுனால ரெண்டாவது சில விமனை வந்து விச்சுன்னு சொல்லி அதுவும் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் போய் அவங்க மேலே பல கொள்ளு இருக்காங்க இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கடுமையாக தாக்கியிருக்காங்க அந்த இதில் அதனால் அது அது ஒரு விதமான இம்பாக்ட் டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்னு சொல்லலாம் அதை தவிர இவங்க அரசியல் லாபத்துக்காக ரொம்ப பொய் சொல்கிறாங்க அதில் செங்கோல் விஷயமும் அது அதோடைய அது அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் பீகாரில் ஹிந்தி பேசுகிறவங்க பீகார்லேருந்து வந்தவங்க மேலே இதுன்னு சொல்லி பொய் இதெல்லாம் போட்டாங்கல்ல
ஆனால் குறிப்பாக சொல்ல வேணும்னா இதை ஃபே நான் ஃபேக் நியூஸ்னு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் வேண்டுமென்றே பொய் சொல்வது பொய்யான தகவலை பரப்புறது குறிப்பாக சோசியல் மீடியாவில் மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன்னா தவறான விஷயம் அதை திருத்தி கொள்ளலாம் அதுதான் அதோடைய வித்தியாசம் ஆனால் முக்கியமான வித்தியாசம் ஏன்னா டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் செய்கிறவங்களை தடுக்கிறது ஈஸி இல்லை நம்ம ஸ்கேல் குறிப்பாக ஃபேஸ்புக் எவ்வளோ டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருக்கு ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்கை விட மேட்டாவை விட மோசமான ஒரு ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய இது இல்லை அவங்க சரியான நடவடிக்கை எடுக்கலாம் பல விசில் ப்ளோவர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி அதாவது பெரிய ஆளுங்க அரசியல் தலைவர்கள் வந்தால் அவங்களுக்கு செல்வாக்கு இருந்தால் அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இதை மார்க் பண்ணி அவங்க அது கண்டினியூவாக ஆகும் அதில் இப்போ அவங்க என்ன அவங்க மேலே நிறைய குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஃபேஸ்புக் மேலே மேட்டா மேலே இன்னைக்கு வேறு சோஷியல் மீடியாவும் அப்படி தான் இப்போ ட்விட்டர் ட்விட்டர் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல இலான் மாஸ்கோடைய ஸ்டூவர்ட்ஷிப்பில் அதனால் இது ஒரு பெரிய அபாயம் தான் அது அதை கவுண்டர் பண்ண முடியும் நான் நான் வந்து இந்த பிபிசி கன்வீன் பண்ணக்கூடிய ட்ரஸ்டட் நியூஸ் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அது சப்மிட் நடக்கும் அதில் குறிப்பாக பிபிசியோடைய டைரக்டர் ஜென்ரல் அப்புறம் சீனியர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி பத்திரிகைகள் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் ட்விட்டர் அவங்க பிரதிநிதிகள்லாம் அவங்க சீனியர் லீடர் வந்து அதில் கலந்துப்பாங்க இந்த இதில் இந்த விஷயம் தான் மெயின் வாட் டு டூ அபவுட் டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ்இன்ஃபர்மேஷனை திருத்திடலாம் அதாவது கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் மூலம் ஆர்கனைசேஷனை திருத்திடலாம் இல்லை ஃபேக்ட் செக் ஃபேக்ட் செக் பண்ணுறது முக்கியமான இது ஃபேக்ட் செக்கிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பாயிண்டர் இன்ஸ்டியூட் வந்து அதை ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் ஆல்ட் நியூஸ் தான் ரொம்ப சிறந்த ஃபேக்ட் செக்கிங் ஆர்கனை ஃபேக்ட் செக்கிங் என்ன சொல்கிறது தமிழில் தகவல்களை சரி பார்ப்பது தகவல்களை சரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு 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 ஆர்கனைசேஷன் அதே மாதிரி பூம்னு இருக்குது பூம் லைஃப் சில பப்ளி மீடியா ஆர்கனைசேஷன் அவங்களுக்குள்ளேயே ஃபேக்ட் செக் பண்ணுறாங்க ஆனால் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக சில வேர்ல்ட் கிளாஸ் முறையில் செய்யக்கூடியது என்ன நான் அது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கேன் ஆல்ட் நியூஸ் பிரதீக் சின்னா முகமது ஜுவேர் அவங்க அவங்க தான் அதில் பிஹைண்ட் தன் தே டூ அ கிரேட் ஜாப் சொல்ல வேணும் யார் செய்தாலும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க அது அதுக்கு முக்கியத்துவம் என்னென்னா இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் செஞ்சாலும் அதையும் எக்ஸ் ஆராய்ந்து அதையும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் ஆனால் அதிகமாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிஜேபி தான் செய்யணும் அவங்களுக்கு ஒரு மெஷினரியே இருக்குது ஒரு ஆர்மியே இருக்குது அதுக்கு வந்து நான் பார்த்ததில் அமித் மால்வியா ஹெட் ஆஃப் தி ஐது அவரை பற்றி பல ரிலீசஸ் இருக்குது பியூஷ் கோயல் அதாவது ஒரு ட்ரெயினை ஃபாஸ்ட் ஸ்பீடில் பண்ணி அதை இது பண்ணார் இந்த இது இன்னைக்கு ட்ரெயின் இப்போ இவ்வளோ பெரிய சோகமான ஒரு டெரிபிள் ட்ராஜடி நடந்த இதில் இது தேவையா ஃபாஸ்ட் ஸ்பீடு வந்து இல்லாத இது காட்டுறது இது சம்பித் பத்ரா அப்புறம் ஹிமாந்த பிஸ்வாஸ் சர்மா நான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணேன் அஸ்ஸாமில் மினிஸ்டர் அவர் அப்புறம் ஒரு சில டிவிலையும் செய்கிறாங்க ஓப்பனாக இந்த இதில் அவங்க பேர் சொல்ல இங்கே தேவையில்லை அதுதான் நம்ம முறை அதனால் அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு சில டூல்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் ஏஐ ஜென்ரேட்டட் டூல்ஸ் ஓகே ஆனால் இன்றைக்கி டீப் ஃபேக்னு இருக்குது ஆமாம் உங்களுக்கு தெரியும் டீப் ஃபேக்கை கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அந்த இமேஜ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க ரொம்ப கஷ்டம் இது ஷாலோ ஃபேக்ஸ் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிடலாம் டீப் ஃபேக் கஷ்டம் டீப் ஃபேக் அதுக்கு ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்குது இந்த இந்த பிபிசி கூட இந்த கூட்டத்தில் சேர்ந்தவங்க சில பேர் கெனேடியன் ப்ராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷன் நியூயார்க் டைம்ஸ் அவங்கெல்லாம் அது அது ரிச பிபிசி கூட ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க பிபிசிக்கு ஒரு சிறந்த ஃபேக்ட் செக்கிங் யூனிட் இருக்குது ஓகே நான் அவன் ஆனால் அவங்கள ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஈஸியாக இதெல்லாம் அட்டாக் பண்ணலாம் நீங்கள் யுக்ரைன் யுத்தத்தை பற்றி பல விஷயம் தவறாக போடுறீங்க அந்த அந்த மீட்டிங்கில் நான் சொன்னேன் வேணுன்ட்டு ஓவர் டைம் ப்ராப்பர் கேண்ட மாதிரி போடுறீங்க அதுக்கு என்ன பதில் இந்த பிபிசி நடந்தது அங்கே இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட எல்லா மீடியாவும் எக்ஸப்ட் ஃபினான்ஷியல் டைம்ஸ் வாஷிங்டன் போஸ்ட் ஒரு அளவுக்கு இல்லைன்னா எவன் சொன்னாலும் அந்த ரூமரை போட்டுருது இந்த இந்த ஸ்பெஷல் ஃப்ளைட் மாதிரி என்ன வேணா போடுவான் அது ஒரு ஒரு இருக்கும்போது ஒரு சண்டே டைம்ஸில் பூட்டினுக்கு கேன்சர் வந்துடுதுன்னு ஒரு ஃப்ரண்ட் பேஜில் போட்டான் அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்கன்னு ஓகே ஸோ அவங்களும் அது அது செய்கிறாங்க சில அந்த ரெப்யூட்டபிள் மீடியா கூட இந்த வார் வெறி வரும்போது அந்த ப்ராப்பகண்டாக இருக்கும்போது செய்கிறாங்க இந்த யுக்ரைன் வாரில் நான் சொல்லிட்டேன் நான
அப்படின்னா அதில் ஓரளவுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க அந்த பிபிசி இதில் பேசுறது அதனால் யார் செஞ்சாலும் ஃபேக்ட் செக்கிங் ஹேஸ் டு பி ஆப்ஜெக்டிவ் இண்டிபெண்ட் அதே முன்னால் அது ஆல்ட் நியூஸ் சிறந்த இதில் பண்ணுவோம் ஏன்னா சில காங்கிரஸ் கொடுக்குறக்க டிஸ்இன்ஃபர்மேஷனும் கூட கொடுக்குறாங்க அதில் இது பண்ணுறாங்க இன்னொரு இன்னொரு சஜஷன் என்னென்னா மீடியா லிட்ரஸி ப்ரமோட் பண்ணணும் பெரிய அளவுக்கு ஸ்கூல்ஸில் இந்த குறிப்பாக இந்த வேணும்னு சொல்ல பொய் பொய்யான தகவலுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுலேயே இன்டர்னல் கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஈவன் வித்வுட் அந்த டெக் ஹை டெக்னாலஜி டூல்ஸ் இல்லைனா கூட கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க முடியும் எல்லாத்தையும் நம்பாதீங்க சோர்ஸை பாருங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ வந்தால் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பாருங்கள் சும்மா பார்த்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாதீங்க இது அதே மாதிரி டபிள்யூஹெச்ஓ இந்த நம்ம கொரோனா அந்த பேண்டமிக் வரும்போது லாக்டவுன்லாம் வரும்போது இன்ஃபோடெமிக்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணாங்க அது டாக்குமெண்ட்டே இருக்குது கோவிட் இதை பற்றி தவறான விஷயம் வேணும்ன்ட்டே போடுறாங்க தெரியாத போட்டால் மன்னிச்சுக்கலாம் திருத்திக்கலாம் அவங்களோட இக்னரன்ஸ் வேணும்ன்ட்டே பண்ணுறது தான் டேஞ்சர் அதனால் அவங்களும் அதை பற்றி இது இருக்குது மீடியா லிட்ரஸி இதில் ரொம்ப முக்கியம் அவர் மீடியா எஜுகேஷன் இன் ஸ்டார்டிங் அட் த ஸ்கூல் லெவல் இன்னைக்கு ஆல்ட் நியூஸ் வந்து ஒரு ஸ்மால் லிமிட்டெடு ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட் செய்கிறாங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் பிரதீக் சின்ஹா என்னோட பேசினார் அதை பற்றி இது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலில் ஆரம்பித்து அதை அதை ஸ்டடி பண்ணுறாங்க ஸ்கூல்ஸ் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு அங்கே நல்ல அவங்களுக்கு ரிசப்ஷன் கிடச்சிருக்கு இதில் அதில் போய் இந்த இது பண்ணணும் அதனால் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு இது வே ஆஃப் கவுண்டரிங் அண்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா வந்து அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் செங்கோவில் பண்ணியிருக்கோம் செங்கோவில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் திருப்தி தான் ஓகே இந்த இதில் இது வரைக்கும் அவங்க இருக்கிற ஸ்கேல் இல்லைனாலும் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஏதோ இதில் கோளாறு இருக்குது ஒத்துக்க மாட்டாங்க சில பேர் அந்த அந்த கூட்டம் ஆனால் அவங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும் இது வந்து சரியான கேம்பெயின் இல்லை சரியான பொய் இல்லை அப்படின்னு சார் இன்னொன்று நான் கேட்கணும்னு நினச்சது இப்போ இப்போ ஒரு ட்ரெண்ட் வந்து சத்தீஸ்கரில் ராமாயணத்துக்கு த்ரீ டே ஃபெஸ்டிவலுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்குல்ல சார் ஒரு 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 ஹார்ட் கோர் இந்துத்வா கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சாஃப்ட் இந்துத்வா அப்படின்ற ஒரு அப்ரோச் எடுக்கிற காங்கிரஸ்னாலும் இல்லை ஆம் ஆத்மி மாதிரியான ஒரு பார்ட்டினாலும் அது இம்பாக்ட் இருக்குமா அது ஒர்க் ஆகுமா இல்லை அது வாட் யூ திங்க் அபவுட் இட் சார் அது செய்கிறாங்க முதல்லேருந்து காங்கிரஸுக்கு அது ஒரு நான் நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த இதில் இந்த ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் போது அப்போ ஆர்எஸ்எஸ்ஸை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி பட்டேல் ரொம்ப இது பண்ணார் அது நேரு ஒத்துக்கலை அப்புறம் காந்திஜியோடைய அந்த படுகொலைக்கு அப்புறம் அது அந்த மாதிரி அதையே விட்டு கை விட்டுட்டாங்க அப்போ தெரிஞ்சு போச்சு இவங்க இவங்க டைரெக்டாக இல்லைன்னு சொன்னாலும் இவங்க மேலே சஸ்பென்ஷன் வந்தது பேன் பண்ணாங்க அப்புறம் அதை லிஃப்ட் பண்ணாங்க அதனால் அந்த ஐடியா ஆஃப் ஒர்க்கிங் டுகெதர் போயிடுது அதுலேருந்து இந்த இதில் அது அது ஆனால் காங்கிரஸ் அது செய்கிறாங்க ஹிந்துத்வான்னு சொல்ல சாஃப்ட் ஹிந்துத்வான்னு சொல்லணுமா இல்லைன்னா அது சாஃப்ட் ஹிந்து மெஜாரிட்டேரியன் சொல்லலாம் ஏன்னா ஹிந்துத்வாங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது கொண்டு சவார்கர் இதில் வந்து அதை இவங்க ஒத்துக்கிறதாக சொல்ல முடியாது ஆனால் அவங்க செய்கிறதுல பாதியாவது செய்யணும் இந்த இதில் இப்போ கேஜ்ரிவால் செய்கிறாருல இந்த இதில் இப்போ நான் இந்த கர்நாடகா எலெக்ஷன் போது நாங்கள் போயிட்டு இருந்தேன் அதில் ஒரு ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சது சிவகுமார் வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஹனுமான் இது ஸ்டாச்சு பஜ்ரங் ஸ்டாச்சு வந்து இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்லாம் ப்ராமிஸ் பண்ணார் அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறது ஆனால் அது சரியான வழின்னு எனக்கு படலை அது அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறத நீங்களும் கம்பீட் பண்ணணும் அதில் ஓரளவுக்கு உங்களால் கம்பீட் பண்ண முடியாது எக்ஸாக்ட்லி பிடிமா இருந்தால் ஒர்க் ஆகாது அந்த இதில் அதனால் காங்கிரஸோடைய வீக்னஸ் தான் அது சார் நீங்கள் செங்கோல் இஷ்யூவில் மீடியா ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னு சொன்னீங்க பொதுவாகவே இப்போ எமர்ஜென்சி டைமில் சொல்லுவாங்க வின் ஆஸ் டு பெண்ட் ஏ கிராவ்ட் அப்படின்னு இன்றைக்கு அதை விட மோசமாக இருக்கு மெய் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா ஆல் இண்டியா லெவலில் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் பல பேர் கம்ப்ளீட்டாக ஆனால் நான் முன்னாலே பார்த்துருக்கேன் அவங்க ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு அதுதான் எமர்ஜென்சிலேயோ இல்லை வேறு ஒரு ஸ்ட்ராங் காங்கிரஸ் இருக்கும்பொழுது ஒரு இந்திரா காந்திக்கு எதிராக பெரிய அளவுக்கு அவங்களெல்லாம் இது பண்ண முடியல அந்த இதில் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிறது டோட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ண பார்க்குறோம் அது பேக் ஃபயர் கூட ஆகுது சில இடத்துல ஓகே எமர்ஜென்சிக்கு நீக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்னென்னா இன்றைக்கி டோட்டல் சென்சர்ஷிப் ஒருத்தங்க கூட இது ஓப்பனாக யாருமே வரல அந்த ஜெயில் தான் அண்டர்கிர
ஓரளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு ஏன்னா அவங்க நாட் தட் தே வில் அலவ் அவங்க விரும்பி இல்லை பட் அவங்களால ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஏன்னா பல மாநிலங்களில் வேற எதிர்கட்சிகள் வேற பவரில் இருக்கு இந்த இதில் இப்போ தமிழ்நாடு மீடியா நான் பார்த்தா ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கு டிவி சேனல்ஸ் நான் பல பேருக்கு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு மட்டும் சொல்ல புதிய தலைமுறை மட்டும் சொல்ல சிறந்த சேனல் புதிய தலைமுறை ஏன்னா இப்போ என் ஃப்ரெண்டு சத்யநாராயண இது வந்து அவர் கிளியராக ஒரு 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 இண்டிபெண்ட்டாக மாடரேட்டோ என்னவோ இண்டிபெண்ட்டாக போகக்கூடிய ஒரு உண்மையான ஒரு சேனலாக தான் அவன் நடத்துகிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ சன்னில் கூட நம்ம குணம் இருக்கார் அது அவர் நல்ல ப்ரொஃபஷனல் ஜேர்னலிஸ்ட் இந்த இதில் எலெக்ஷன் வரும்போது தே மே பி வித் ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டியோட இந்த இது டில்ட் இருக்கலாம் அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது இவங்க செய்கிற மோசமான விஷயங்களை செய்யாததே ஒரு பெரிய வேர்ச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அது இதில் அந்த மாதிரி இப்போ இப்போ டெலிகிராஃப் நியூஸ் பேப்பர் கல்கட்டாவில் இருக்குது டெக்கன் ஹெரல் கர்நாடகா நல்லா தானே நடத்துகிறாங்க அதனால் அதே மாதிரி வயர் ஸ்க்ரோல் கேரவன் அதனால் அந்த வாய்ஸஸ் இருக்குது அது தவிர இப்போ யூடியூப்பில் பல பேர் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரவீஷ்குமார் அதனால் தட் இஸ் ஒரு கவுண்டர் வேலிங் ஃபோர்ஸ் என்று சொல்லலாம் அந்த அவங்க செய்கிறத குறைந்த அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது அந்த இட் இஸ் இட் இஸ் டோட்டல் மெனிபுலேஷன் ஜேர்னலிஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வித்ட்ரா பண்ணுறாங்க இப்போ இப்போ என்டிடிவியை என்டிடிவிக்கு எதிராக செய்த கொடுமையே யாரா அது ஒன் ஆஃப் த வேர்ஸ்ட் அது மெத்தட் யூஸ்ட் அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் சிபிஐ கேஸ் மேலே கேஸ் போட்டு ஒன்றுமே இல்லை அதில் எல்லாம் எல்லாம் பொய் வழக்கு அதை பற்றி தேவர் அப்புறம் தேவர் ஃபோர்ஸ்ட் இன் டு ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் அப்போ முதலிய கிரைசிஸ் இருந்தால் அது இன்னும் டீப்பன் ஆகி அவங்கக்கிட்டேருந்து அதை இட் வாஸ் ஃபோர்ஸபிளி டேக் அன் அவேன்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி இதில் அதனால் அது அதுவும் நடந்திருக்கு ஒரு பக்கம் ஆனால் தெர் ஆர் ஸ்பேசஸ் அது இல்லைன்னு சொ அது இல்லைன்னு நம்பினாங்கன்னா யூ லூஸ் ஆல் ஹோப் ஆமாம் சார் நான் லாஸ்ட் டூ கொஸ்டின் சார் ஒன்று இப்போ நீங்கள் செங்கோல் விஷயத்தில் ரொம்ப அக்ரெசிவாக பிஜேபி வந்து பார்லிமெண்ட் இதில் கூட இந்த இந்த இவ்வளோ அக்ரெசிவாக அவங்க இருக்கும்போது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷனோட அவுட்கம் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது இப்போ சொல்ல முடியாது ஆனால் பல பிரச்சனைகள் மோடி அரசாங்கத்துக்கு இன்றைக்கி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க மின் இல்லாத பல பிரச்சனைகள் இந்த இதில் சில ரிவர்சஸ் சில கேள்விக்குறிகள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள் அவங்களுக்குள்ள லீடர்ஷிப்லேயே இருக்கக்கூடியதுன்னு கேள்விப்படுறோம் ஆனால் நான் எக்ஸ்பெக்டேஷனை கண்ட்ரோலில் தான் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா பல போன தடவை வேறு மாதிரி எதிர்பார்த்து அது தோல்வி அடைந்து விட்டுது ரொம்ப எதிர்பார்த்து அதனால் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லை அவங்க தான் மெஜாரிட்டி சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியாக இருப்பாங்க வெதர் அவங்க மெஜாரிட்டி இல்லாமல் தடுக்கக்கூடிய சக்தி ஆப்போசிஷனோட முயற்சி இருக்குமா அதுக்கு அது என்ன தேவைன்னா எல்லாரும் யுனைட் பண்ணணும் எக்ஸாக்ட்லி ஆமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிஹைண்ட் ஒன் ஆப்போசிஷன் கேண்டிடேட் இல்லைனாலும் ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியலாக யார் இப்போ தமிழ்நாட்டில் தி திமுக தான் முக்கியமான கட்சி அதனால் தே தே ஷுட் பி கிவன் மேக்ஸிமம் சான்ஸ் டு கெட் அ மெஜாரிட்டி இந்த இதில் உத்தரப்பிரதேஷில் இன்னைக்கு எஸ்பி தான் மெயின் ஆப்போசிஷன் இதில் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ் மத்திய பிரதேஷில் காங்கிரஸ் ஆனால் மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸா வெஸ்ட் பெங்காலில் இல்லையே ஆனால் அவங்க போய் அன்னஸ் ஹை நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் கேட்டு இன்னும் தமிழ்நாடு நடந்ததில் நாற்பது நாற்பது அறுபது கேட்பாங்க இந்த தடவை எனக்கு தெரிஞ்சு இரு இருபத்தி ஏழு கேட்டாங்க அந்த அசம்பிளி எலெக்ஷனில் இவங்க இருபத்தி மூணு ஆஃபர் பண்ணாங்க இருபத்தி அஞ்சில் அதை ஹிட் காட்டு இது and high strike rate for congress okay alliance gain congress ku adu idu 60 gate 9 vaangradha vida 27 gate 25 la deal strike panni adile 18 na 18 na 18 so anna maari avargal pannu adile congress sala sala prachanaigal irukku congress adu easy ah edukku edukkala living in the old days na solluva naanga da இந்தியாவில் மெயின் பார்ட்டி இப்போ பிஜேபி இருந்தால் கூட நாங்கள் தான் செகண்டு அதனால் எங்களுக்கு தான் மெயின் இது கொடுக்கணும்னு சொல்லி அதிகமாக கிளைம் பண்ணுவாங்க அது 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 விட்டுடணும் சோனியா காந்தி கிட்ட இருந்து தேஷ் லேர்ன் இவ்வளோ நல்ல அலையன்ஸ் நடத்தினாங்க அந்த இதில் அன்றைக்கி காங்கிரஸ் அன்னைக்கு இதை விட ஸ்ட்ராங் மச் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஆனால் காங்கிரஸ் கேவ் லாட் ஆஃப் இது டு அதர்ஸ் அலையன்ஸ் கட்சிகளுக்கு அவங்களோட பேசுனாங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் லீடர்ஷிப் ஓகே அதில் ஒரு குறைபாடு இருக்குதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் இன்னிக்கூட அது 
சிதம்பரம் கூட இப்ப பா சிதம்பரம் கூட ஒரு சஜஷன் பண்ணாரு அந்த அதை பற்றி அது நல்ல வியூஸ் நடைமுறைக்கு வருமாங்கிறது வேற விஷயம் அதாவது மேக்சிமம் யுனைட் பண்ணணும் புட் அப் ஒன் கேண்டிடேட் டு தி எக்ஸ்டென்ட் பாசிபிள் எஸ் ஜெயமோகன் கூட சவார்கரை பத்தி கடைசியில சவார்கருடைய இது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை காந்தியை தான் சப்போர்ட் பண்ணி இது பண்ணார் அவர் வந்து நான் கவர்ட் கோழை என்று சொல்லவில்லை இந்த இதுல அவர் அவர் அந்த ஆர்டிகலை படிக்கணும் ஃப்ரண்ட் லைன்ல கூட அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பண்ணி போட்டிருக்காங்க இந்த ஆர்டிகலை அதனால சவார்கரோட ரோல் வெரி கான்ட்ரவர்ஷியல் ரோல் அன்னைக்கு வந்து ஆனால் ஹிந்துத்வா என்ற அந்த விஷயம் ஒரு டாக்ஸிக் ஐடியாலஜிய ரொம்ப எலாபரேட் பண்ணி கொடுத்தது அவர் அவர் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிகர் இந்த தி இந்து ஐடியாலஜிக்கல பார்த்தா இந்துத்வ மூமெண்ட்ல அதனால அதை பண்ணிருக்காங்க அது அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஓகே இந்தியாவை பிரிக்க ஏனா அதுல என்ன முஸ்லிம்ஸ் எல்லாம் செகண்ட் கிளாஸ் சிட்டிசன்ஸ் அந்த ஐடியா தான் இருக்கு இந்தியால வந்து இந்து ராஷ்டிரா இங்க தேவை ஆனா அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது சவார்கர் சவார்கருக்கு பர்சனலா மேட் இட் வெரி கிளியர் அதே மாதிரி ஆர் எஸ் எஸ் ரவுண்ட் ஒரு ஹெட் கேவா இருக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை இந்த இதுல இருந்தாலும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஹிந்துவிசம்னு சொல்லுவாங்க அதை பண்ணுறாரு அதை வந்து ஒத்துக்கொள்ள முடியாது ஓகே சார் அடுத்தது இப்போ கவர்னர் ஆர் என் ரவி குறிப்பாக இன்னைக்கும் அவர் சொல்லியிருக்காரு த தமிழ்நாடுன்ற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஒரு தனி கல்ச்சர் இல்லை அப்படின்னு ஸோ தொடர்ச்சியாக அவர் ரொம்ப ஆன்டி ஸ்டேட் அவர் ஒரு பிஜேபியோட ஃபங்க்ஷனரியாக தான் பண்ணுறாரு அண்ணாமலை ஸ்டேட் பிஜேபியோட பிரசிடெண்ட் இவர் வந்து இவருக்கு இவர் கவர்னர் ஜெனரலா பிஜேபிக்கு ஸ்டேட்டில் அதனால் இவர் என்னென்னவோ சொல்கிறாரு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு பேரை கூட மாற்றிட்டாரு அதாவது தமிழகம்னு எங்கள் இன்ட் அப்புறம் வந்து சொன்னார் அதில் இல்லை அது அஃபிஷியலாக பண்ணல நான் அஃபிஷியல் இன்விடேஷன்லேயே இருந்தது அப்போ ஆனால் டெல்லியில் கூட்டு நல்ல ரிவியூ பண்ணியிருக்காங்க போல் இருக்குது அது அப்புறம் மாற்றிக்கிட்டார் அது அது அப்புறம் கொண்டு வரதில்லை இப்போ தமிழ் தமிழ்நாட்டில் வந்து இவங்களுக்கு தனியான கல்ச்சர் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க எவ்வளோ இக்னரண்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா தமிழ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜஸ் சங்க லிட்ரேச்சர் இருக்கு சோழ ஆசை பற்றி இருக்கு பல்ல அதனால அது சொல்றது ஒரு அந்த ஹோல் பொயட்ரி இருக்கு கைலாசை பற்றியோட சிறந்த நூல் தமிழ் ஹீரோயிக் பொயட்ரி ஆங்கிலத்தில் வந்து அப்போ படிச்சிருக்கேன் இந்த இதில் அதனால ஒன் ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ஸ் கிரேட் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் அதில் கலாச்சாரம் இல்லையா சில பதிகாரம் இல்லையா அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜெயின்ஸ் இருந்தாங்க புத்திஸ்ட் இருந்தாங்க ஹிந்துஸ் இருந்தாங்க சைவைட்ஸ் இருந்தாங்க வைஷ்ணவைட்ஸ் இருந்தாங்க இது ஏத்தீஸ்டர் இருந்தாங்க பல பேர் அந்த இதில் அதனால் அது சொல்கிறது வந்து ஒரு ஜோக்கு தான் ஒரு சிக் ஜோக் என்று சொல்லுவேன் இந்த கவர்னர் இங்கே இருக்கிறதுக்கு லாயக்கு இல்லை இந்த கவர்னரை வாபஸ் வாங்கணும் ஆனால் இவர் இருக்கிற மட்டும் அநேகமாக ஆளும் கட்சிக்கு தான் நல்லது என்ன நினைக்கிறாரோ அங்கே டெல்லியில் ஒன்றும் கவனிக்கல போல் இருக்கு இதனால் தே வில் ஒன்லி லூஸ் மோர் அண்ணாமலை செய்கிறதும் இதுதான் அதே தான் நடத்தான் <laughs> 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 ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பேசலாம் பல விஷயங்கள் அவர் நிறையா படிக்கக்கூடியவர் அந்த இதில் சில தடவை ஃபோன் பண்ணி இதாக வித்தியாசம் இருந்தால் கூட சொல்லலாம் தைரியமாக நான் அந்த மாதிரி பல இதில் சொல்லியிருக்கேன் ஃபோன் பண்ணி ஏன் இந்த மாதிரி எழுதிட்டுக்கு கேட்பார் நான் வந்து அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு போன உடனே அது வேறு மாதிரியே ஆகிடும் அந்த இதில் அதனால் ஒரு ஒரு ஐடியாஸில் ஒரு டீப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடியவர் ஸ்ரீலங்காவை பற்றி பேசுனது அதெல்லாம் எனக்கு நிறையா அனுபவம் இருக்குது பர்சனல் இது இருந்தாலும் விமர்சனம் பண்ணாலும் இருப்பாரு இப்ப இருக்கிற முதலமைச்சர் சிறந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் கொஞ்சம் நாளாவே நாங்க வாக்கு கூட போறது உண்டு ஒரு குரூப்ல அது தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாருக்கும் அதனால பேசலாம் அதை பத்தி அதுல ரொம்ப he wants to do good for the people அவர் வந்து கம்ப்ளீட்லி வேற ஸ்டைல் கலைஞரோட கார்பன் காப்பியோ ஒரு இதா இருந்தா சரியா வராது இவர் வந்து இஸ் ஓன் மேன் ஆனா 
அவர் ட்ரெயின் பண்ணது தான் நல்ல ஆர்கனைசர் அப்புறம் ஹி வாண்ட்ஸ் டு டூ குட் ஃபார் த பீப்புள் நிறைய ஸ்ட்ரெயின் இருக்குன்னு சொல்லுவார் அது பப்ளிக்காகவே சொல்லியிருக்கார் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ பெரிய பாரம் பேர் பண்ணுறது அவருக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெயின் தான் அதனால் வேறு ஹெல்த்தி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இப்போ ஐபிஎல் இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது நாங்கள் பேசுவோம் ஐபிஎல்ல பற்றி லாஸ்ட் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா சில அதெல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ரெக்ரியேஷன் தேவை பல பிரச்சனைகள் வந்தால் நல்லா தான் எல்லாரோடய யோசிச்சுட்டு தான் செய்கிறாரு இந்த இதில் ஸோ வெ வெரி குட் அஃபிஷியல்ஸையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு குறிப்பாக இந்த நூற்றாண்டு ஃபங்க்ஷனை போஸ்ட்போன் பண்ணதெல்லாம் கூட ஆமாம் அது ஒரு ரொம்ப கரெக்டான ஒரு பொறுப்போட செய்கிறது கொ கொஞ்சம் ஆராய்ந்து செய்கிறாரு திங்க் பண்ணி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி ஏதாவது செய்து இப்போ பல பேர் ரெண்டு இதை மாற்றிட்டாங்கல்ல முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதனால் ஒரு நெகட்டிவ் இது இல்லை அது நல்ல குணம் எக்ஸாக்ட்லி ஒன்ஸ் யூ மேக் அ மிஸ்டேக் அது இமீடியட்லி யூ ஷுட் ரிவர்ஸ் இட் யார் செய்தாலும் யார் மேலேயும் பழி போடலையே இவங்க தான் செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி ஸ்கேப் கோட் இது பண்ணலையே அதை உடனே வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க குவாயட்டா அதனால் இது வேறு ஸ்டைல் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் அண்ட் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஹி நீட்ஸ் மோர் ஸ்லீப் என்னுடைய இதில் என்னுடைய கருத்தில் ஆனால் அது முடியல ஏன்னா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறாரு அட் த சேம் டைம் ஹி கேன் டெலிகேட் இது ஒன் மேன் பார்ட்டி இல்லை டிஎம்கே எப்போவுமே இருந்தது இல்லை இப்போ வந்து குறிப்பாக ஐ திங்க் இட் இஸ் பல தலைவர்களை கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க அஃபிஷியல்ஸையும் கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது நல்ல வெரி குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ ஃபார் அது தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் ஸ்டேட்னு அந்த இதில் ரேங்கிங்கில் வருது சில குறைகள் இருந்தால் கூட வி கான் பி காம்ப்ளைசன்ட் ஆனால் ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தா இது நம்பர் ஒன் அப்படின்னு இந்த இந்தியா டுடே ரேங்கிங்ஸில் இப்போ மட்டும் இல்லை மூணு நாலு வருஷமாக வருது ஆனால் இப்போ அதை அதிகமாக கன்சாலிடேட் பண்ணலாம் ஃபிஸ்கல் இதில் நல்ல இப்போ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது இந்த ரிலேட் ஃபிஸ்கல் சுச்சுவேஷனில் நிதி விஷயத்தில் பெரிய ஒரு டெட் இருந்தது அதை குறைச்சிருக்காங்க பிடிஆர் இருக்கிற டைமில் அதை நல்லா குறைச்சிருக்காங்க அது இந்த சர்ச்சை வந்ததை கூட அதை ஹேண்டில் இட் வெரி வெல் ஆமாம் சார் இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப பொறுமையாக பல கேள்விகளுக்கு பதில் தந்தீங்க ரொம்ப 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 நன்றி சார் தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள நண்பர்களுடன் பகிர புதிய தலைமுறை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்